ஹாய் நான் உங்கள் விஸ்வநாதன் இன்றைக்கி நம்ம நத்திங் பட் சயின்ஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா யூனிட்ஸ் ஃபிசிக்ஸில் வந்து நிறைய குவான்டிட்டிஸை வந்து நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறப்ப இந்த யூனிட்ஸோட சேர்த்து தான் வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் அப்படி இந்த யூனிட்ஸினுடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது இந்த யூனிட்ஸில் என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இருக்குது இதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அதுதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து யூனிட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தலாம் யூனிட்ஸ் நம்ம சொல்கிறப்ப நம்ம வந்து தமிழில் வந்து அதை அழகுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த யூனிட்ஸ் முதல்ல எதுக்கு அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் ஸோ யூனிட்ஸ்ன்றது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் குவான்டி போல் ஸோ இந்த ரெஃபரன்ஸ் வச்சு தான் ஒரு நம்பர் வந்து பெரிய நம்பராக இல்லை சிறிய நம்பராக அப்படின்றது இந்த யூனிட்ஸ் தான் டிட்டர்மெண்ட் பண்ணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம்னு சொல்கிறேன் அதே மாதிரி ஒன் மீட்டர்னு சொல்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல ஒன் மீட்டர்ன்றது தான் பெரிய நம்பர் ஃபிஃப்டி எம்எம்ன்றது சின்ன நம்பர் ஸோ இந்த யூனிட்ஸ் தான் ஒரு நம்பரை பெரிய நம்பராக இல்லை சின்ன நம்பராக அப்படின்றதே நமக்கு டிட்டர்மெண்ட் பண்ணுது இப்போ நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுப்போம் ஸோ அந்த மெஷர்மெண்ட் வந்து நம்ம ரெண்டு பேர் பண்ணாலும் நமக்கு சேம் ரிசல்ட் வரணும்னா நமக்கு வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் குவான்டி வேணும் ஸோ நமக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இல்லைனா இந்த மாதிரி மிஸ்மேச்சஸ் வந்து நிறைய வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து பூ வாங்க போகிறீங்கன்னு வச்சுப்போம் சிம்பிளாக கடைக்கு போய் ஒரு பூ வாங்குறீங்க ஒரு முழம் பூ வாங்குறீங்கன்னு வச்சுப்போம் யூஸ்வலாக வந்து பூ 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 விற்கிறவங்க வந்து முழத்தை தான் வந்து யூனிட்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது அவங்க கையே வந்து யூஸ் பண்ணி லென்த் மெஷர் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி பண்ணுறீங்க நீங்கள் போய் ஒரு மூணு பேர்ட்ட போய் நீங்கள் வந்து பூ வாங்குறீங்கன்னு வச்சுப்போம் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய கையை யூஸ் பண்ணி வந்து அவங்க வந்து லென்த் மெஷர் பண்ணி உங்களுக்கு பூ கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுப்போம் ஸோ இப்போ இந்த மூணு முழம் பூவையும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணுமே சேம் லென்த்தாக இருக்கவே இருக்கார் ஏன்னா அவங்க வந்து அவங்க கையை யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒருத்தவங்க உயரமாக இருக்கிறவங்க வந்து அவங்க கையை வச்சு மெஷர் பண்ணுறப்ப அது கொஞ்சம் லென்த் ஜாஸ்தியாகவும் குள்ளமாக இருக்கிறவங்க வந்து அவங்களுடைய கையை யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணுறப்ப அதனுடைய லென்த் வந்து சின்னதாகவும் இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இப்போ இதே எக்ஸசைஸு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு ஸ்கேல் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்கன்னு வச்சுப்போம் ஒரு ஒரு அடி ஸ்கேல் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்கன்னு வச்சுப்போம் அப்படி ஒரு அடி ஸ்கேலை எடுத்துகிட்டு போய் அதே மூணு பேர்கிட்ட போய் நீங்கள் வந்து பூ வாங்குறீங்கன்னு வச்சுப்போம் அப்போ அதனுடைய லென்த் வந்து பர்ஃபெக்டாக மூணு பேர்ட்டு நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணி நம்ம வாங்கிட்டு வர்றப்ப நமக்கு வந்து அந்த லென்த் வந்து சேமாக இருக்கும் ஸோ இதை தான் நான் வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் ஸோ ஒரு ரெஃபரன்ஸை வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து ஒரு மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து சேம் குவாலிட்டி வரும் சேம் ரிசல்ட்ஸ் வரும் யார் யார் மெஷர் பண்ணாலும் நமக்கு வந்து சிமிலர் ரிசல்ட்ஸ் வரும் அதுக்கு தான் நமக்கு வந்து யூனிட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணுது ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு லென்த் மெஷர் பண்ணுற அப்ளிகேஷன் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ லென்த்து நம்ம மெஷர் பண்ணுறப்ப நம்ம யூஸ் பண்ண யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபூட் அப்படின்ற ஒரு யூனிட் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஒரு அடி ஸ்கேலை வச்சு நம்ம வரைஞ்சோம் இல்லையா ஸோ அதனால் நம்ம ஃபூட் அப்படின்ற ஒரு யூனிட்டை வந்து நம்ம வந்து லென்த்துக்கு வந்து ஈஸியாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் லென்த்துக்கு ஃபுட் தான் பண்ணுவீங்களான்னு கேட்டால் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ஆள்கிட்ட போய் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் கேட்குறீங்கன்னு வச்சுப்போம் ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கேட்குறீங்கன்னா அவங்க வந்து மீட்டர்ஸில் சொல்லுவாங்க ஒரு பத்து மீட்டர் போங்க வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து மீட்டர் அப்படின்றதும் நம்ம வந்து காமனாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு யூனிட் தான் இந்த மீட்டர்லேயே வந்து நம்ம வந்து மில்லி மீட்டர் கிலோமீட்டர் அப்படிலாம் நிறையா அதனுடைய அளவை பொறுத்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் பட் மீட்டர்ன்றது நம்ம லென்த் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு யூனிட் இப்போ நீங்கள் ஒரு கார்பெண்டர்கிட்ட போனீங்கன்னு வச்சுங்களேன் அவர் டெய்லர்கிட்ட போனீங்கன்னு வச்சுங்களேன் இவங்க ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா இன்ச்சஸ் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ மோஸ்ட்லி கார்பெண்டர்ஸும் இந்த டெய்லர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா லென்த் மெஷர் பண்ணுவாங்க அவங்க எல்லாமே வந்து இன்ச்சஸ் வந்து நிறையா யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுவும் ஒரு அக்செப்டபிள் ஒரு யூனிட் கூட சொல்லலாம் ஸோ இப்படி லென்த் மெஷர் பண்ணுறதுக்கே நமக்கு வந்து ஒரு மூணு டிஃப்ரெண்ட் யூனிட் நம்ம வந்து இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இப்போ வேறு ஒரு குவான்டிட்டி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து லெட்ஸ் ஏ மாஸ் பார்க்கலாம் மாஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து மெயினாக
இந்த ஒன் இந்த ஒன் சாவிரைன் பவுண்டை வந்து நம்ம இன்னும் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் இந்த ஒன் சாவிரைன் அப்படின்றது தான் நம்ம வந்து தமிழில் வந்து செவரன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பவுண்டை வந்து நம்ம வந்து பவுன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போவுமே நீங்கள் வந்து நம்ம அம்மா கிட்ட போய் பேசுனீங்க அப்படின்னா கால் பவுன் அரை பவுன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா ஒரு சவரன் ரெண்டு சவரன் அப்படின்னு பேசுவாங்க ஸோ இந்த சாவிரைன் பவுண்டு மட்டும்தான் அந்த கோல்டு இண்டஸ்ட்ரியில் இன்னும் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க பட் இந்த பவுண்டு இந்த பவுண்டு நம்ம சேம்னு சொல்ல முடியாது பட் இந் அதனுடைய ஒரு கிளைன் கூட சொல்லலாம் பட் இந்த சாவிரைன் பவுண்ட் மட்டும் நம்ம இன்னும் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் அடுத்தது இன்னொரு குவான்டிட்டி பார்க்கலாம் டைம் அப்படின்னு ஒரு குவான்டிட்டி பார்க்கலாம் ஸோ டைம் நம்ம யூஸ்வலாக எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மோஸ்ட்லி ஹவர்ஸ் சொல்லுவோம் ஸோ எவ்வளோ எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்போம் இல்லை ஒரு இன்னும் எவ்வளோ நேரத்தில் போய் சேர்ந்துருவோம் அப்படின்னு கேட்போம் ஸோ அது மாதிரி டைம் வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து ஹவர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு யூனிட் வந்து அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் சம்டைம்ஸ் வந்து செகண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இன்னும் இன்னும் எவ்வளோ செகண்ட் இருக்குது இல்லை இன்னும் இன்னும் எத்தனை செகண்ட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி செகண்ட்ஸும் நம்ம வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ செகண்ட்ஸும் நம்ம வந்து ஒரு அக்செப்டபிள் யூனிட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பட் சம்டைம்ஸ் இப்போ வந்து உங்கள்கிட்ட வயசு என்னென்னு கேட்குறாங்கன்னு சொல்லுவோம் வயசுமே வந்து சம்திங் ரிலேட்டட் வித் டைம் கூட சொல்லலாம் அதாவது நீங்கள் பிறந்து எவ்வளோ டைம் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம வந்து வயஸ் வயசு கேட்குறப்ப கேட்குறோம் அப்போ வந்து நம்ம ஹவர்ஸோ செகண்ட்ஸோ யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்போ வந்து இயர்ஸில் சொல்லுவோம் நான் பிறந்து இருபது வருஷம் ஆகுது இருபத்தஞ்சி வருஷம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல வந்து இயர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு யூனிட் கூட நம்ம வந்து டைம்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது இன்னொரு குவான்டிட்டி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து டெம்பரேச்சர் அப்படின்ற ஒரு குவான்டிட்டி பார்க்கலாம் ஸோ டெம்பரேச்சர் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் யூஸ் என்ன யூனிட் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மோஸ்ட்லி வந்து டிகிரி சென்டிகிரேட்டும் டிகிரி ஃபேர்நேட்டும் நிறையா கண்ட்ரீஸில் மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ டிகிரி சென்டிகிரேட் ஒரு சில கண்ட்ரீஸ்லேயும் டிகிரி ஃபேர்நேட் அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஸ்கேலையும் நிறையா கண்ட்ரீஸில் யூஸ் பண்ணுவோம் மோஸ்ட்லி டிகிரி சென்டிகிரேட் யூஸ் பண்ணுவாங்க டிகிரி ஃபேர்நேட் வந்து ஒரு சில கண்ட்ரீஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் ஃபிசிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க கெல்வின் அப்படின்னு ஒரு ஒரு யூனிட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலாக கெல்வின்க்கு வந்து டிகிரி போடக்கூடாது வெறும் கே அப்படின்னு மட்டும் தான் போடணும் ஸோ ஏன் இந்த ஃபிசிக்ஸில் வந்து இந்த கெல்வின்ற ஒரு யூனிட் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்கேல் இருக்கு இல்லையா டிகிரி சென்டிகிரேட் ஸ்கேல் இது வந்து ஒரு பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இல்லைனா ஒரு ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் பேஸ் பண்ணி செட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த டிகிரி சென்டிகிரி அதாவது ஜீரோ டிகிரிஸ் அப்படின்றது வந்து ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அதை பேஸ் பண்ணி வந்து இந்த ஸ்கேல் செட் பண்ணியிருப்பாங்க வேறு நமக்கு ஃபிசிக்ஸில் என்ன தேவைப்படும்னா ஒரு 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 இடத்துல வந்து நமக்கு சுத்தமாக தெர்மல் எனர்ஜியே இல்லை அப்படின்றத தான் நம்ம வந்து ஜீரோ டிகிரின்னு சொல்லணும் ஸோ எப்போ அட்டாமிக் லெவலில் மாலிகுலர் லெவலில் நமக்கு வந்து சுத்தமாக தெர்மல் எனர்ஜி இல்லைன்றதோ அதை தான் நம்ம வந்து ஜீரோ டிகிரிஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு ரெக்யர்மெண்ட் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஃபிசிக்ஸில் வந்து எல்லாமே கெல்வின் அப்படின்ற ஒரு யூனிட் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம ஒரு ஃபோர் குவான்டிட்டிஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் யூனிட்ஸ் வரதை பார்க்குறோம் அடுத்தது இன்னொரு ஒரு மூணு குவான்டிட்டி பார்ப்போம் கரண்ட் ஸோ கரண்ட்ன்ற குவான்டிட்டிக்கு வந்து மோஸ்ட்லி வந்து ஆம்பியர் அப்படின்ற ஒரு யூனிட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க வேறு எதுவும் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இந்த ஆம்பியர்லேயே வந்து மில்லி ஆம்ஸ் மைக்ரோ ஆம்ஸ் நானோ ஆம்ஸ் அப்படின்னு வெரைட்டியாக அதனுடைய லெவல் பொறுத்த வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்களே தவிர பட் மோஸ்ட்லி ஆம்பியர்ன்ற யூனிட் தான் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறது அடுத்தது வந்து அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து மோல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு யூனிட் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்தபடியாக இன்டென்சிட்டி இன்டென்சிட்டி நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி லூமினஸ் இன்டென்சிட்டிக்கு வந்து கேண்டலா அப்படின்னு ஒரு யூனிட் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்படி நம்ம வந்து ஒரு ஏழு டிஃப்ரெண்ட் குவான்டிட்டிக்கு வந்து நம்ம வந்து யூனிட்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு பார்த்துட்ருக்கோம் இப்படி ஒவ்வொரு குவான்டிட்டிக்கும் மல்டிப்புள் யூனிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதனால் குழப்பம் வராதா கேட்டீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக குழப்பம் வரும் நிறைய நம்ம குழப்பம் வரதை பார்க்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறப்ப நிறைய குழப்பம் வரும் இந்த மாதிரி யூனிட்ஸை தப் தப்பாக யூஸ் பண்ணி பெரிய ஆக்சிடென்ட்ஸ்லாம் கூட நடந்திருக்கு ஆக்சுவலாக வந்து ஏர் கனடா அப்படின்னு ஒரு ஃப்ளைட் ஒன
ஒரு இதுலேருந்து செலக்ட் பண்ணி ஒரு சில யூனிட்டு தான் இது இதுக்கு மேலே நம்ம எல்லாருமே யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி டிக்ளேர் பண்ணாங்க அதாவது லென்த்துக்கு வந்து மீட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அதேமாதிரி மாஸ்க் வந்து கேஜி யூஸ் பண்ணலாம் டைம்க்கு வந்து செகண்ட்ஸ் தான் இதுக்கு மேலே எல்லோரும் யூஸ் பண்ணணும் டெம்பரேச்சர் வந்து கெல்வின் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஃபைனலைஸ் பண்ணாங்க இந்த மூணு குவான்டிட்டிக்கும் இது ஒன்று தான் இருக்கிறதுனால ஒரு கன்ஃபியூஷனும் கிடையாது ஸோ இப்படி இந்த ஏழு குவான்டிட்டி இருக்குது இல்லையா இதை தான் நம்ம வந்து பேஸ் யூனிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து பேஸ் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் ஒரு சில யூனிட்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏரியா அப்படின்றது பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஏரியா வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறப்ப மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் மீட்டர் ஸ்கொயரில் சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து மீட்டர்ன்ற யூனிட் தான் பண்ணுறோம் பட் இது வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறப்ப மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ இந்த பேஸ் யூனிட்லேருந்து இதை டிரைவ் பண்ணுறதுனால இதெல்லாம் வந்து டிரைவ் யூனிட்ஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வேறு சில டிரைவ் யூனிட்ஸ் பார்க்கலாம் வால்யூம் அதுவும் மீட்டர்லேருந்து தான் எடுப்பாங்க ஸோ வால்யூம் வால்யூமோட யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா மீட்ரு க்யூபில் வரும் நெக்ஸ்ட் வேறு சில குவான்டிட்டிஸ்க்கு பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெலாசிட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து வெலாசிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறப்ப நம்ம வந்து யூஸ்வலாக மீட்டர்ஸ் பெர் செகண்டில் சொல்லுவோம் ஸோ அங்கே ஒரு லென்த்தும் இருக்கும் மீட்டரும் இருக்கும் ஒரு டைமும் இருக்கும் இது ரெண்டும் கலந்த மாதிரியான ஒரு யூனிட் தான் ஒரு குவான்டிட்டி தான் வெலாசிட்டி அதுக்கான யூனிட் தான் மீட்டர்ஸ் பெர் செகண்ட் ஆக்சலரேஷனும் அதே மாதிரி தான் ஸோ ஆக்சலரேஷன் அது வந்து மீட்டர்ஸ் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயரில் நம்ம சொல்லுவோம் லெட்ஸ் ஏ இந்த மாசும் ஆக்சலரேஷன் கலந்த மாதிரி ஒரு யூனிட் பார்க்கலாம் ஃபோர்ஸ் சொல்லலாம் இப்போ வந்து ஃபோர்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா இனி கேண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இப்போ ஃபோர்ஸ் நம்ம சொல்கிறப்ப இஷ்யூ நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அப்போ மாஸ் வந்து நமக்கு யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஜி ஆக்சலரேஷன் வந்து மீட்டர்ஸ் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஸோ கேஜி மீட்டர்ஸ் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்ற ஒரு யூனிட் வந்து ஃபோர்ஸ் கொடுப்போம் கேஜி மீட்டர்ஸ் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம் இல்லைனா இதை வந்து ஒன் நியூட்டன்னு சொல்லலாம் ஸோ ஃபோர்ஸ்க்கு இன்னொரு யூனிட்டும் இருக்குது அது வந்து ஒன் நியூட்டன் ஸோ ஒன் நியூட்டன்னாலும் ஒன் கேஜி மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர்னாலும் ஒன்று தான் நீங்கள் வந்து ஃபிசிக்ஸில் பார்க்குற எந்த ஈக்குவேஷனாக இருந்தாலும் அந்த ஈக்குவேஷனுக்கு இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற அந்த எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணணும் அப்படி அப்ளை பண்ணால் தான் அந்த ஈக்குவேஷனே கரெக்ட்னு சொல்லலாம் ஸோ எல்லா ஈக்குவேஷனுக்கும் ஒரு அசம்ஷன் என்னென்னா நீங்கள் வந்து எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்ற ஒரு அசம்ஷனில் தான் அந்த ஈக்குவேஷனே வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து சரியான யூனிட்ஸ் யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஈக்குவேஷன் எல்லாமே நம்ம தப்பு அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ எப்பொழுதுமே நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷன் நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஃபிசிக்ஸ் புக்கில் அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து வேல்யூஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அந்த வேல்யூஸ்லாம் இந்த யூனிட்ஸில் இருந்தால் தான் அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து கரெக்டு ஸோ ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஒரு யூனிட்ஸ்னால் என்ன என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் யூனிட்ஸ்லாம் இருக்குன்ற ஒரு ஐடியா கொடுத்துருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் நாங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணுற கண்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஸோ ஃ